如果不是张卫健，陈浩民的代表作可就剩下一堆渣男了。1996年，张卫健版的《西游记》一经播出就迅速爆火荧屏 ，TVB 光是靠着赞助和各种广告及版权费就有两亿进账。看着如此巨大的利润 ，TVB 马上乘胜追击，接连不断的推出了多部带有神话色彩的剧。当然啦，《西游记》这个大 IP， 他们自然不会只炸一次油，第二年就开始筹备续集《天地争霸》美猴王。原本 TVB 也是打算让张卫健继续出演孙悟空的，可此时的张卫健觉得 TVB 给自己的工资实在是太低了，就向高层提出了加薪的要求，结果不仅被拒绝了，还被高层给雪藏了。就这样，张卫健熬到合约到期，就去了台湾和内地发展。张卫健是不能演了，但电视剧却不能不拍。也正是这个机会，才让曾在《天龙八部》中饰演段誉的陈浩民得到了导演的青睐，拿下了孙悟空一角。虽然观众的认可度和口碑可。可能比不上张卫健，但不得不说，靠着这个角色，陈浩民也是吃尽了红利。看着古装神话市场如此受欢迎，借着《西游记》的热度 ，TVB 再次聚集人马，准备翻拍经典作品《封神演义》。可这个想法刚说出来，就遭到了不少人的反对，因为在此之前，这部作品已经拍了好几个版本了，尤其是傅艺伟和蓝天野这一版，更是经典中的经典。有珠玉在前，即便是家大业大的 TVB 也不敢轻易下手。可当导演刘世玉却管不了那么多，就是认准了《封神演义》，前者那么经典，如果照搬着拍，自然不会出彩。想要取胜，就必须剑走偏锋。于是剧组举办了一场民意调查，并将调查结果中人气最高的哪吒、杨戬、雷震子单拉出来做主角。至于这三位主角的演员，则是选择了刚靠《西游记》大火的陈浩民、替身之王钱嘉乐和李嘉生。在改编剧本的过程中，编剧别出心裁地将剧情故事划分为爱子情深和忠义乾坤两个篇章。然而谁也没想到，比起忠义，母子情深那个板块反而更受欢迎。大家知道吗？其实《封神榜》中殷十年。娘早就该下线，但怨琼丹硬是靠实力让导演主动给自己加戏呀、啊。在拍摄《封神榜》的时候，导演遇到了一个大麻烦，那就是饰演殷十娘的怨琼丹，在此之前演的都是类似于十六姐一样自毁形象的搞笑角色，突然让她来演这样一个悲情的角色，这前后的反差着实有点大。导演害怕观众看到之后会出戏，其实不仅仅是导演有这个顾虑，就连怨琼丹自己都有点担心。每天在开拍之前，他都不知道独自酝酿了多久的情绪。一开始，他没达到预期的效果，甚至都想过辞演算了。但这个时候，他的身上却接二连三的发生了很多的事故。拍外景的时候受了重伤，家中的亲人离世，还没从悲伤中走出来，自己的妈妈又生病住院，连路都走不了。我拍《封神榜》的时候，嗯，我刚去了没多久，我姐给我打电话，她说妈妈走，突然间。就走不动了，送去医院了。说他那个血管塞了。那时候怨琼丹别提多想回家探望妈妈了，可他的妈妈却给他打电话，叫他好好工作，不要回来。我我妈就给我打了个电话，她说你不要回来，因为那个戏我应该是女一号吧。嗯。她说你不要回来了，你好好把你戏拍好。听了妈妈的劝告之后，怨琼丹才算是宽慰了一点点，继续留在剧组拍戏。就这样，在拍摄时的怨琼丹戏里戏外，心情都是非常的沉重。这样一来，演起殷十娘这个悲情人物，反而是游刃有余了。值得一提的是，在剧中她有很多的哭戏，但每一场哭戏她表现的都非常好。尽管这一版的殷十娘改动很大，但通过怨琼丹的演绎，让观众狠狠的共情了，更是让人忍不住的落泪。隔着屏幕都能感受到她和哪吒之间的母子情。情深，然而这些眼泪有很多都是因为想到了自己的妈妈而真情流露。同时，也正是因为怨琼丹的演技实在是太好了，所以原本早就该下线的殷十娘，硬是被导演临时加戏，加到大结局之前才下线。不知道大家喜欢怨琼丹饰演的殷十娘吗？电视剧固然是好剧，但当初在拍摄的时候，剧组的日子过得可不怎么美好。知道 TVB 穷，但没想到他能穷到这个地步啊！ TVB 从不遮掩自己的穷，对演员的抠也是摆在明面上的。那时候 TVB 的艺人都是自己出去拍戏的，身边都很少有助理。在拍摄《宫心计》的时候，叶喊停演员都是自己从衣服里掏出东西补妆，哪像现在一群一群的往人身上呼。还记得那个祖传攻击碗吗？最早可以追溯到八三版《射雕英雄传》中，这之后公鸡碗就时常出现在 TVB 的电视剧里，因此被网友笑侃：“公鸡碗是祖传道具，一碗永流传呐、啊！”不仅仅是公鸡碗祖传，金轮法师的这件衣服眼熟吗？在《寻秦记》里，它又变成了项少龙的战衣。
隔这么久的剧还能互穿戏服，真不愧是 PVB。相信温碧霞的苏妲己一定是很多人的白月光，她的演绎那才真的叫媚而不俗，一颦一笑皆是风情万种。最最关键的是，这个勾人心魂的小妖精，并没有什么华丽的服饰，翻来覆去就四套衣服。为了体现苏妲己的妩媚，剧组选了一件肚兜给她做内搭，但由于剧组实在是资金有限，我们妲己的一件肚兜硬是从头穿到尾，和后来其他版本妲己动辄。十几几十甚至上百套的豪华服装相比，温碧霞确实有点寒碜了。小时候光顾着欣赏美色了，完全没注意到这个小细节。当然了，《封神榜》剧组的抠搜也不仅仅体现在温碧霞身上。剧中哪吒头上戴的头冠其实是卡纸做的，很多的武器也都是剧组拿塑料自己做的。打起仗来，一张嘴就是几十万大军，可真当镜头扫过，也就是有稀稀拉拉的几十个群演吧。下凡的七仙女也是从群演里挑选的，女的去演仙女了，丫鬟又没人演了，于是剧组又让男演员来客串，这穷酸味都要溢出屏幕了。可就是这些没有花哨道具，也没有华丽服饰的剧组，却能给观众呈现出一部又一部的经典之作，这也说明了穷并不是演技不好的借口哦。大家觉得呢？